ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுறேன் இப்ப வந்து உங்களுக்கு காமிக்க போறது நிலக்கடலை சட்னி இது வந்து தொவையில் ஆட்டம் நம்ம சாதத்துக்கு பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும் இட்லி தோசை பிரெட்டு சப்பாத்தின்னு சொல்லிட்டு எதுக்க வேணாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அட் த மீன் டைம் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கூட தாங்கும் நல்லா இருக்கும் அருமையா இருக்கும் இந்த சட்னி இப்ப நம்ம இதை எப்படி செய்யறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப வந்து நிலக்கடலை ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் வெள்ளை பூண்டு வந்து ஒரு பத்து இதழ் பன்னெண்டு இதழ் உரிச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் ஒரு பிடி நல்லா நிறைய கருவேப்பில அப்புறம் தக்காளி பெரிய தக்காளி ரெண்டு பெங்களூர் நாட்டு தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் என் பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப நாம இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு சட்னியா இருக்கும் உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான சட்னியாவும் இருக்கும் இதுல வந்து மெயினா நம்ம தேங்காய் வைக்கிறது இல்ல தேங்காய் வைக்காத வைக்காததாலேயே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப இதுல வந்து பூண்டு அவங்கவுங்க சாய்ஸ் எவ்வளவு பூண்டு வேணாலும் நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இது இப்ப இது வந்து இப்படி போட்டுட்டு பச்சை மிளகா இப்ப பாருங்க நான் வந்து நாலு பச்சை மிளகா எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது பழுத்தது போடும் போது இதோடைய பிளேவர் ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் இப்ப இது வெந்துகிட்டு இருக்கும் போதே நாம இந்த இது நிலக்கடலையும் இதுல சேர்த்துடலாம் இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் அந்த மீன் டைம் வந்து அதுவும் நல்லா வதங்கிடும் உங்களுக்கு இப்ப நல்லா இது ரோஸ்ட் ஆகணும் நிலக்கடலை வந்து இது பச்சை நிலக்கடலை பொரிக்கடையில வறுக்காம வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த பச்சை நிலக்கடலை இது நம்ம இது வருத்த நிலக்கடலை இல்ல இது காஞ்ச பச்சை நிலக்கடலை இது வந்து இத நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் அனல் கூட்டி வச்சுக்கிட்டு இத நம்ம வதக்கி எடுக்க காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு மறுபடியும் நாம மீட் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து இத நம்ம ஒரு பிளேட்ல எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதுல தக்காளியும் வெங்காயமும் நாம வதக்கிக்கலாம் இப்ப இதுல இருக்கிற எண்ணெயே போதும் நான் முதல்ல ஊத்தினா ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் தான் இப்ப நம்ம இத வறுத்துட்டு இதுலயே நம்ம மிச்ச வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் நம்ம வதக்கிடலாம் இதுக்கு புளி கூட வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன்னா தக்காளி வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு தக்காளி பெரிய பெருசா போடுறதால இதுவே போதுமானதா இருக்கும் இப்ப நான் வந்து ஒரு பிடி கருவேப்பில போடுறேன் இப்ப இது வதங்கறதுக்கு நமக்கு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து நம்ம இப்ப போட்டுடலாம் இந்த அளவுக்கு உப்பு பிடிக்கும் இது நிலக்கடையிலே கொஞ்சம் உப்பு ஜாஸ்தியா தான் இழுக்கும் உங்களுக்கு இப்ப இது வந்து நம்ம கலந்து விட்டு மூடி வச்சு தக்காளி வந்து நல்லா தோல் உரியற வரைக்கும் வேகணும் இப்ப இது கலந்து விட்டுட்டு நம்ம மூடி வைக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்பவும் பாஸ்ட் ஆயிடும் இப்ப நான் வந்து நிலக்கடலை வறுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதுதான் தக்காளி வெங்காயம் அறிஞ்சேன் நம்ம சைட் பை சைடு ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு கூட நம்ம இத செஞ்சிடலாம் இப்ப உங்களுக்கு ஆபீஸுக்கு போறதா இருந்தா கூட காலையில செஞ்சுட்டோம் அப்படி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவும் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு சாதத்துக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எதுக்குமே எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு வெங்க இதுல வந்து மெயினா வந்து எல்லாமே நல்லா வதங்கி சுண்டிட போறது அதனால ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் இப்ப வந்து இது நம்ம வதங்கறதுக்கு கொஞ்சம் விடலாம் இப்ப இது மூணு நாலு நிமிஷமா வெந்துட்டு இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க இது நல்லா தண்ணி விட்டு இருக்கு இப்ப இது தோல் உரியணும் தோல் உரிஞ்சாதான் இது வந்து நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இன்னும் தோல் உரியல இப்ப இது இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கறதுக்கு நம்ம விடலாம் இது மொத்தமே ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துல இந்த சட்னிய அரைச்சிடல நாம இப்ப இதை இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் இப்ப இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கு இருந்திருக்கு உள்ள இப்ப பாக்கலாம் நாம இப்ப பாருங்க தக்காளி நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகுது இப்ப இப்ப வந்து நம்ம திறந்து வச்சு இந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நம்ம விடலாம் ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம இது ரெண்டு மூணு நாள் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கும் போது தக்காளி நல்லா அந்த தண்ணி சுண்டிடுச்சு அப்படின்னா கன்ஃபார்மா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு கெடாது இப்ப இது வந்து நம்ம தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நம்ம விடலாம் இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கிச்சுன்னா இந்த இருக்கிற ஈரம் பதம் கம்மி ஆயிடும் இப்ப பாருங்க இந்த ஈரத்தன்மை மொத்தம் போயிடுச்சு இப்ப நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சு சட்னி அரைக்க வேண்டியதுதான் இப்ப நம்ம கல்லூரல் ஆட்டுறதா இருந்தா அம்மிக்கல் ஆட்டுறதா இருந்தா இப்படியே நம்ம சூடாவே ஆட்டிடலாம் 
ஸ்பூன் வச்சு தள்ளி நம்ம ஆட்டிடலாம் இப்போ மிக்சியில் போடும்போது மேலே தெரிச்சாலும் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகிடும் அதனால் நம்ம இதை ஆறுறதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அளவுக்கு விடலாம் நம்ம ஓரளவுக்கு ஆறிச்சுன்னா உடனே நாம் அரைச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து மறுபடியும் நாம் மீட் பண்ண இப்போ பாருங்கள் இது வந்து சட்னி அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அருமையாக இருக்கு டேஸ்ட்டு அதோடைய ஒரு அரோமா ரொம்பவும் நல்லா இருக்கு இப்போ நிலக்கடலைங்கிறதால ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம விருப்பம் இருந்தால் மேலே தாளிச்சிக்கலாம் இல்லை அப்படியே கூட நம்ம செலவு பண்ணலாம் ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெட் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட அளவுக்கு நல்லாவே நிறையாவே கணிசமாயிருக்கு வேர்க்கடலைங்கும் போது நிறைய கணிசமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த புளிப்புத்தன்மை தக்காளியோட புளிப்புத்தன்மை பூண்டு நல்லா வதங்கி இருக்கிறதால அதோட ஃப்ளேவர் கூட ரொம்ப தூக்கி கொடுக்கல நல்லா நான் அமைதியாக இருக்க டேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பிரெட்டுக்கு தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு தயிர் சா சாதத்துக்கு வச்சு வச்சுட்டும் சாப்பிட்லாம் தயிர் சாதத்துக்கு நம்ம சாதத்தில் போட்டு பெசஞ்சும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ அருமையான ஒரு வேர்க்கடலை சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்